Grüß euch und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Hi and welcome back to my channel. Uh, today we making some uh, fake wild, wild boar sausage. Heute machen wir eine falsche Wildsauwurst. Und die hat da Rotwein, äh, Fennel, Wacholderbeeren, Zwiebel, Knoblauch, Salz natürlich. Also today the sausage they will have, uh, the wild boar sausage will make with red wine, juniper berries, fennel, onion, garlic, pepper and salt of course. So let me show you uh, what I will be using for it, because that sausage will be making in two stages. Also die Wildschweinwurst wir machen wir über zwei Tage. Den ersten Tag werden wir das Ganze vorbereiten marinieren und am nächsten Tag werden wir die Wurst machen. So, das, ich zeige euch mal, was wir da haben. So, für die Wurst brauchen wir mal ist Ursalz, also Steinsalz. We use rock salt. And rock salt we use 19 grams per kilo. But I explain everything later on. Dann brauchen wir uh, schwarzen Pfeffer. We use black pepper. We use uh, ground coriander. Also frischen Koriander, also gemahlenen Koriander. Dann nehmen wir Fennel, nehmen wir frischen, also fresh Fennel. Wir nehmen Knoblauch, brauchen wir frischen, und fresh Garlic, frischen Zwiebel, also Onions, we use fresh, and we use uh, Juniper Berries, also Wacholderbeeren. Und das alles, was wir brauchen für die Wurst. Natürlich, als nächstes, was wir brauchen, das ist noch im Kühlschrank. Und zwar, wir brauchen... Rotwein, kalten Rotwein, den brauchen wir auch noch. Also we also use a red wine, because that gives a nice flavor. The rote Wein, der gibt einen guten Geschmack rein. Uh, the sausage, what do we do with it, with wild boar, we need to get that flavor and we need to mimic it, because the false uh, wild boar sausage doesn't use actually the meat from the wild boar. It's normal pork meat, but we marinate it so we get that, uh, that flavor which we're looking for, and we achieved that, of course, with uh, the, the herbs and the spices and the red wine. Die falsche Wildschweinwurst hat natürlich kein frisches uh, Wildschwein drinnen, so wir nehmen normales uh, Schweinefleisch, und damit wir den Geschmack rausbekommen, nehmen wir natürlich auch die uh, Gewürze dafür und auch uh, ein Rotwein. So, da kann man auch der Zwiebel, uh, der Knoblauch, die Wacholderbeeren, also das Ganze gibt noch einen guten Geschmack rein. Und der Teil dauert zwei Tage, bis man es fertig haben. Wir müssen sie einen Tag vorher marinieren, das Ganze vorbereiten und am nächsten Tag machen wir die Wurst. Uh, to get the flavor into it, we need to marinate the meat a day, leave it in the fridge and the next day we make the sausages. So the day, the first part of it, I will make the, the meat, I prepare everything, put it overnight in the fridge and the next day I will be making the sausages. But everything will be in one video. So, Let me get that stuff ready for it, so we can uh, mix it and I can show you. So lass mich mal das Zeug fertig machen da und ich zeige euch, wie ich das Ganze nachher vorbereite für die Wurst. Okay, folks. So, okay. Ich habe jetzt mal alles vorbereitet, schon vorgeschnitten, ausgewogen, was wir brauchen hier. So I've prepared everything from the fresh ingredients and I chopped that. So let me explain what I have here, so you know what I'm using. Uh, Lass mich mal erklären, was ich hier habe. Und zwar, ich habe Zwiebel hier. Zwiebel, ich mache 2 Kilo Wurst. Und pro Kilo Wurst braucht ihr 20 Gramm frischen Zwiebel. Ich habe da 40 Gramm drin. Und der ist schon vor, der ist fein geschnitten. So, per Kilo Sausage, you need 20 Grams of fresh onions. I got here 40 Grams, because I'm making 2 Kilo Sausage. The next thing what you need is garlic. I have here 20 grams garlic, but per kilo you use 10 grams of fresh chopped garlic. Also pro kilo Wurst nehmt ihr 10 gram frischen gehackten Knoblauch. Ich habe da 20 gram drinnen. Here I have a chopped fennel. So I have the I use the, the stalks from the fennel because like uh, you have everything onto it. So you got the The, the flavors, they're really good because you also have the, uh, the leaves on it as well. So here I got 40 grams because I'm using 20 grams per kilo. Da habe ich jetzt da uh, 40 gram Fennel drinnen. Warum 40 gram? Weil ich brauche 20 gram Fennel pro kilo. Und der ist auch schon fein geschnitten. Und das ist halt noch von dem, uh, 
die Blätter mit raus und auch den, den Stängel raus, was ich da zerschnitten habe. Und hier habe ich Fleisch, zwei Kilo Fleisch, also 1,8 Kilo Fleisch habe ich hier. Und zwar hier habe ich äh, Schulter und Bauchfleisch gemischt. Und da nehme ich 50-50, also 50% Schulter und 50% Bauchfleisch. So, da sind jetzt da drinnen äh, 900 Gramm Bauchfleisch und 900 Gramm äh, Schulter. Und das ist nur grob gewürfelt. Das nächste, was ich jetzt mache, ist, ich werde jetzt die Gewürze, was ich noch zusätzlich brauche, das ist Salz, Pfeffer, Thymian und Wacholderbeeren, die muss ich noch vorbereiten. The next thing, what I will do is now is I prepare the other spices. In here, just to let you know, there's um, 1.8 kilo meat and I use shoulder and pork belly. And I, I make a mixture of 50-50. So that means half pork belly and half shoulder. It should be just the right fat contents. So the next thing what I need to do is, I have, have here some juniper berries. Juniper berries, I use the, the dried ones, but the whole ones. And why do I use the whole ones? Because when I crush them, they give me much more flavor than the pre-ground ones. And it's much better um, for the taste. Ich nehme die getrockneten, aber die ganzen äh, Wacholderbeeren, warum? Wenn ich die jetzt zerdrücke oder zerreibe nachher, die sind im Geschmack viel stärker und viel besser. So, lass mich die jetzt mal schon abwägen. Aber hier, das sind drinnen, sind so 20 Stück. Und 20 Stück sollten an die 2 Gramm sein. As you can see, I use uh, fresh ingredients for the sausage. There's a reason for it, because the, the flavor is different than using the dried herbs for it. And because it's a, a fake wild boar, I want to get in as much as possible. Also wie Sie sehen können, ich nehme da teilweise auch frische ähm, Inhaltsstoffe dafür. Ähm, Grund dafür ist, weil vom Geschmack her ist es einfach äh, besser und wir möchten ja einen Geschmack erzielen äh, von, einer, like, von einer Wildschweinwurst, äh, aber wir nehmen ja kein Wildschweinfleisch, so da müssen wir ein bisschen tricksen damit. Das nächste, was ich jetzt mache, ist, werde ich mal die Wacholderbergen abwägen. Wir brauchen zwei Gramm, also einen Gramm pro Kilo. Und dann werde ich sie zerreiben. So, the next thing is, I will um, weigh the juniper berries and then I crush them down. I, for two kilo meat, I need two grams, so it's one gram per kilo. Okay, so that's in there. As I say, I got here 20 juniper berries. The 10, or between 8 and 10 juniper berries is about one gram. So, ich habe da 20 Wacholderbeeren drinnen und eine, also zwischen 8 und 10 Wacholderbeeren ist ungefähr 1 Gramm. Und da habe ich jetzt 2,1 Gramm mit 20 Stück, so das passt. Das nächste, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde die kurz zerreiben. Und man kann sie jetzt schon riechen, ihr can smell them already. Die müssen nicht zu fein, they don't have to be too fine, because they will soak up, get soft anyway overnight, and when I grind the meat, they disappear, and that. so that's just fine. So if you look at it, here we go, that's enough, you don't have to do more. So let's prepare the other stuff, what I need for it, so... Can you see that here? So, let's see. I will now put the juniper berry into the meat. The, the meat is just chopped. That's all what I'm doing. So, that's in there. Now, let's prepare the other stuff, the, the herbs, what I still need for it, and the other spices and the salt. So, let's start with the salt. Let's fangen wir mal mit dem Salz an. Salz in der Wurst nehmen 19 Gramm pro Kilo. So we use 19 grams of rock salt per Kilo. Oops. Okay, that's 38 grams, so that's 19 grams per kilo. So das sind 19 Gramm pro Kilo und da habe ich jetzt da 38 Gramm. 
Das Steinsalz gibt einen viel besseren Geschmack für die Wurst und hilft auch der Wurst. Und man kann eigentlich sehen, dass das Ursalz, das ist die Old Rock Salt, ist von Austria, es ist sehr gut. So, the next thing is I, I need some black pepper. Uh, black pepper, I use the, the coarse ground one. And here I use three grams per kilo. I have two kilo meat, so I need six grams. So, that's in six grams. Das andere, was ich noch brauche, ist äh, Koriander. Koriander nehme ich 1 Gramm pro Kilo, so da brauche ich 2 Gramm. Koriander, I need 1 Gramm per Kilo, so I'll be using 2 Gramm. So that's two grams of ground coriander. Das sind jetzt zwei Gramm für zwei Kilo, also ein Gramm pro Kilo. So one gram per Kilo. And also what I use is thyme. Also Thymian. Und für den Thymian gebe ich auch einen halben Gramm pro Kilo. So im Gesamten brauche ich nur einen Gramm von Thymian. So that's one gram, and that's it. The rest is all fresh. So we got the salt in there, we got the pepper, coriander, and the dried thyme, the onion, garlic, fennel, and juniper berries, uh, fresh. Okay, juniper berries are dried, but the rest is fresh. So das ist jetzt alles, was wir brauchen. Wir haben da jetzt Salz, Koriander, Thymian, Pfeffer, in den getrockneten Form. Dann frisch ist natürlich dann der Zwiebel, der Knoblauch und der Fennel und die Holderbeeren, die haben wir zerdrückt, das sind vorgetrocknete. So, let me mix everything together now and also add the red wine so we can start marinating that. So, das nächste, was ich jetzt mache, ist, ich werde jetzt alles zusammen mixen und auch mit dem Rotwein, damit wir das vormarinieren können. Wie sehen können, da ist äh, nicht so viel drinnen und wir, wir mischen jetzt die getrocknete und frische um, Sachen, was wir verwenden für die, für die Wurst. As you can see, we, uh, there's not too much in there, but we are mixing dried and fresh ingredients for it. But let me get some gloves now and I will start uh, preparing everything so you can see it. So ich hole mir jetzt noch schnell ein paar Handschuhe und dann werde ich euch zeigen, wie ich das Ganze vorbereite. Okay, I got my two kilo meat in there. So ich habe da meine zwei Kilo Fleisch und die Wacholderbeeren sind schon drinnen. Ich gebe jetzt da die Gewürze, die Trockengewürze dazu. Das ist das Salz, Pfeffer, Koriander und der Thymian, so also die Dry Herbs, Salt, Black Pepper, Koriander und Thyme. Dann den Fennel, Le Fennel. Onion, das ist die Zwiebel. Garlic, Knoblauch. Gut. Kurz mal durchmischen. Der Geruch ist ein Wahnsinn, also the smell is amazing here. Because of the garlic and of the onion, of course. Everything is coming out now already. So that's it. 200 ml red wine. So das 200 ml Rotwein, das ist jetzt viel für das natürlich, aber wenn das mal gemischt wird und das Ganze saugt sich das noch und in der Marinade noch besser auf. Das 200 ml in der, so it's 100 ml per Kilo, so 100 Milliliter pro Kilo Fleisch, Rotwein. I mix it well into it. And you can smell the red wine, the herbs of course. Jetzt kannst du auch den Rotwein riechen, gut durchmischen. So, 
Das ist es jetzt. So that's it. Now, what I will do is now, is it depends what you have. You can actually push it down, cover it and put it like this in the fridge. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt es jetzt runterdrucken, wie ich es euch hier zeige. Und gebt das dann und abdecken mit Folie und in den Kühlschrank über die Nacht, sodass sie 24 Stunden Zeit hat zu marinieren. So, that has to marinate in the fridge for 24 hours. What I do is, however, I cryvac them. So, I prepare the cryvac machine quickly and pack it in a bag, seal it and put it in the fridge. Was ich jetzt mache, ich werde das jetzt vakuum verpacken und dann in den Kühlschrank geben. So this is my vacuum machine, also das ist meine Verpackungsmaschine, ist die vacuum machine, was ich nehme. Und ich habe es jetzt mal so auf 85% eingestellt, 4 Sekunden verschweißen. So I set it to 85% and 4 seconds sealing. But whatever machine you use, you have a different ones. And here now the meat, now just using the normal Crybuck bags so die vacuum säcke was ich verwende, sind ganz normale. Das Fleisch, so, lass mich das mal ins reinstecken in den Sack und dann Vakuum verpacken. Best is to turn over the bag, because so you keep that area where you seal it clean as much as possible. Let's see if we get everything in den Sack rein. So, am besten ist den Sack umstulpen, damit er hier nicht nass wird. Das kommt euch ja auf eure Maschine drauf an, ob es dann verschweißen kann oder nicht. So, und jetzt wollen wir alles reinholen, auch den ganzen Saft, alles was da übrig ist, rein. So, put in everything what's in that pot here. All the juice, all the herbs, all the spices, everything needs to go in here. Here we go. Das ist das. So, ich ziehe jetzt einen Handschuh aus. Gut. That's it. Let's pack it. Let's see if it does. It's here not. I ship this jetzt mal rüber schnell. Warten Sie mal. So. Good. Hätte ich schon wegräumen können. Machen wir Maschine auf. Good. Und verpacken wir das Ganze. So, let's seal that. Takes a bit of time, it's not the fastest one, but works very well. I use it for everything. Ist nicht die schnellste Verpackungsmaschine, aber sie funktioniert 1A. Und ich nehme sie für alles eigentlich. Was die Maschine halt macht zu einer anderen ist, die zieht jetzt mal die Luft, verschweißt nichts, alles bleibt noch locker. So, it just sucks out the air, everything stays loose. And then once the air is out, it seals it and the air goes back into it. Well, let me tell you something um, regarding the onion and the garlic while that stuff is sealing now. Um, onion and garlic will ferment also when there's red wine in there. So we don't use any additives in the sausage. So it will be fine for a day or two. But if you keep it longer, I suggest you freeze the sausage. Simple as that. Because the onion and the garlic will ferment. So, auch noch ein Tipp, da ja da Zwiebel und Knoblauch und Rotwein drinnen ist in der Wurst. Und wir geben ja keine Zusatzstoffe rein. Die Wurst ist okay für ein, zwei Tagen. Wenn Sie die Wurst aber länger halten wollt, da sie ja frisch ist, empfehle ich euch, dass es eingefriert. Weil sonst der, der, der Knoblauch und der Zwiebel und der Rotwein, das, will, das wird fermentieren. Also nur so als Tipp. So, das ist finished now. Now it's ready. What we do is now is we just push out the meat to the corners, so it's nice and flat. Also, it's better when you can lie it flat in the fridge. 
Massage der Little Bit, also kurz durchmassieren auch. Jetzt verteilt sich das Ganze schön, der ganze Saft auch von Rotwein, so. It's nice and even. So, that's it. Here we go. Now, this is ready now, and I'll leave this now overnight in the fridge. It marinates in there. The, all the flavor from the, the juniper, from the garlic, from the onion, from the red wine goes now already into the meat and starts a process of, uh, ferm also, not fermentation, but marinating. Also, jetzt da. Die, der, der Knoblauch, der Zwiebel, der Fennel und die Holderbeeren und den Rotwein. Was jetzt verpackt ist, startet das Ganze zum Marinieren auch. Und der ganze Geschmack zieht natürlich auch ins Fleisch rein. Und ist dann auch viel besser für die Wurst. So, the next time I'm gonna come back is now tomorrow. Of course in this video. And then we make the sausages, we mince that, fill it, stuff it. And then we see what it looks like. So, heute haben wir den zweiten Tag. Und jetzt da werden wir uns mal anschauen, uh, wie das Fleisch ausschaut. So, today we have the second day now. The, the meat had time to marinate one night in the fridge. And let's have a look at it, what it looks like, and let's start off making sausages. So, jetzt habe ich das Fleisch auch rausgenommen aus dem uh, Kühlschrank. Now the meat is out from the fridge. And that had time now for uh, overnight to marinate. So all the flavor, everything is gone into it. From the juniper and from the red wine. So, he, It's a very um, tasty and has a good strong flavor now. So, da ist jetzt alles drinnen, die Holderbeeren und der Rotwein, der ist gut reingegangen und da hat sich rot richtig reinzogen jetzt über die Nacht ins Fleisch, so dass ein sehr guter Geschmack jetzt da drinnen von den Gewürzen. Jetzt machen wir das Ganze auf, ich werde jetzt vorbereiten und dann werden wir die Wurst draus machen. So, I will cut this open now, transfer it into this bowl here, mince it and then start making sausages. So, muss ich aufschneiden. Wichtig ist, wir nehmen den ganzen Saft und alles mit. You can smell the uh, red wine and the juniperus. Du kannst den Rotwein und den Holderbeeren riechen. Natürlich auch den uh, Knoblauch und die Zwiebel. Also, you can smell the garlic and the, the onions. And the juice we don't chuck away, we use that juice. Den Saft, was da drinnen ist, den schmeißen wir nicht weg, den nehmen wir. Da, alles mal da rein. So. Okay, all used. This is good. So now we start mincing it. Show them the seeds. Transfer me this over. Okay, uh, good. So I have here the five mil blade for this sausage here. Uh, you could use a 6 mil blade, you can use an 8 mil blade, it's up to you. So, ich nehme die 5 mm Scheibe, aber ihr könnt auch eine 6 mm oder 8 mm Scheibe nehmen. Das ist, wie es ihr wollt, also je nachdem. Und haltet die Hand vorne drauf, weil das Fleisch ist jetzt natürlich ein bisschen nasser, eben durchs Marinieren und durch den Saft. Das würde jetzt rausspritzen. So, die Hand vorne halten, dass es nicht rausspritzt. Und dann seid ihr gut unterwegs. So, hold your hand in the front of it, because like the meat is wetter. And it will, you get that spray out of it because of the pressure. Saves you having a mess here. So, that's done. So, that's it. Fertig. Also, wirklich ein sehr guter Geruch aus. A very good smell out of it. 
So I will clean up here now quickly and then start off making sausages. Okay, the meat is now uh, minced, so uh, das Fleisch ist jetzt da uh, durch den Wolf dreht worden. Und was ich jetzt mache, werde ich werde ich jetzt mischen, damit es eine uh, feste Bindung bekommt. I will mix now the meat, so it becomes binding or it binds, and it's ready for filling. The meat is a little bit wetter because we have 100 ml of uh, red wine in there per kilo, so 200 ml in this one here. But that's okay. All that will be absorbed and become sticky. So das Fleisch ist am Anfang ein bisschen nasser, weil ich ja 200 Milliliter Rotwein drin habe auf diese 2 Kilo, also 100 Milliliter pro Kilo. It's important you mix it really well. It's wichtig, dass es gut durchmischt. And this function on some pinken, so it starts binding. A bit more, a little bit more. So that's ready. As you can see, perfect. I will start the filler now. Also fill the filler and start making sausages. So I will start the filler, fill it, and then anfangen zum Wurst zu machen. So the filler is ready here. Uh, like I said, quite a few times before, wash the filler before you use it with cold water to cool it down. We have shown off for a then filler mit kaltem Wasser abwaschen, so dass es schön kalt wird. Das ist wichtig auch, oder? Und hilft auch, das Material kalt zu halten. Let's stuff it. Make sure you get the air out. Sicher machen, dass die Luft rauskommt. So, the fill is ready now. Yes. The casing, what I'm using is 30, 32 mil. And, uh, they already been soaking for a good half hour. So the Therme, was ich da nehme, das sind 30, 32 mm. Und die sind bereits seit einer halben Stunde da beim Einweichen. Again, get the meat out a little bit. So just to the front. Just needs to be a little bit out because we want to grease the, the nozzle here. Wir wollen da den Stutzen ein bisschen schmieren. Das reicht. So. Mehr wollen wir gar nicht. Jetzt den Darm aufmachen, zwei Finger rein. Ein paar Mal auch ins Wasser, dass Wasser reinkommt. So geht's auch. Und dann aufziehen. Wasser natürlich wieder abstreifen, also vom Darm rausstreifen. Die Wurde, of course, you pull out from the skin now. So, make a knot in it. Ich zeige euch nochmal den zwei Finger drüber drehen, also zwei Finger drüber drehen, Darm greifen, durchziehen, fertig. Dann zieht es bis zum Ende und dann you pull. So you slowly do with two fingers, you turn it, you grab the skin, you pull it through, and then you tighten it. Jetzt füllen wir das Ganze raus da. Macht sicher, dass es nicht zu fest und nicht zu weich gefüllt ist. So don't feel it too hard or too loose. Just the right pressure. You get the feeling over time. Also nicht zu fest und nicht zu, zu weich füllen. Gerade einen richtigen Druck drauf lassen. Aber das Gefühl bekommt ihr mit der Zeit. So. 
So. Teil 1 fertig. Machen wir einen Knopf rein. Let's make a knot in it. Let's twist them. You can make a many size. So. Jede Größe, was Sie wollen, macht es doch die. Ich mache sie ungefähr so acht Stück pro Kilo. Es, je nachdem, was Sie gerade wollen, ist nicht so genau. So, der dann. Nächsten. Eigentlich, wir können das da rein. Also ein kurzes Stückchen. Ich habe dann nur kleine Stücke von Dämmen. Die werden jetzt alle aufgebraucht. Aber sollte sich ausgehen. Braucht es ungefähr 1 Meter Darm pro Kilo Fleisch. Also ihr need about 1 Meter Casing. Also von der 30 32 mil pro Kilo. Nächste. Das ist mein letzter da. Das wird sich jetzt wahrscheinlich nicht ausgehen. Aber das ist auch egal. Dann machen wir halt ein paar Burger draus. It really doesn't matter. I don't have enough casing here. So that's my last casing what I have here. I need to get some more. But that doesn't matter. The rest I make burgers. It doesn't much left in there. Be honest about it. So, was die Wurst? Das ist jetzt fertig. So. Und jetzt da, und ich nehme das jetzt mal raus, mache einen kleinen äh, Kostprobe, wie üblich. Und das den Rest machen wir Burger. So, das ist mir übrig geblieben und von dem mache ich jetzt den Burgers. This is what the sausages look like now. It's a really nice uh, cut into it. Also, you can see, you see the, uh, the fat parts on it, the lean parts on it. Uh, it looks really nice, the sausage. It will be very, very tasty. So, so schaut die Wurst jetzt aus. Die hat einen schönen Schnitt auch, wenn man sich das so anschaut. Man sieht das Fett auch schön drinnen, das Magere natürlich auch, die Gewürze sieht man drinnen und es riecht auch sehr gut. Also it also smells very good. So as you can see, it's very easy to make a sausage and we made a, a fake wild boar sausage. So wie Sie sehen können, ist es sehr leicht eine Wurst zu machen und heute haben wir so eine falsche Wildschweinwurst gemacht und wir haben da halt Rone, Rotwein, Wacholderbeeren und so weiter genommen. Und die ist extrem sehr gut, extrem gut. Also die schmeckt wirklich und man hat auch den, den Geschmack, den, den Gameflavor hat man drinnen, oder? Das Wildgeschmack hat man eigentlich drinnen durch den Rotwein, durch den Rotwein. Das ist so <lacht> also ein Mix, was einen guten Geschmack reingibt. Also in the sausage itself, because we used a juniper berries and a red wine and um, also the garlic and, and the onion, of course, it, it gives a little bit of a gamey flavor uh, to it. So it's a little bit of cheat. But if you can't get a wild boar, uh, the meat, uh, use normal pork meat uh, and play with those herbs. You get a very good flavor in it. Before I say goodbye, 
uh, a little hint for you. So bevor ich jetzt Tschüss sage, noch ein kleiner Tipp. Die nächste Wurst, was wir machen, die machen wir mit uh, Känguru und Krokodilfleisch. So the next sausage, what we're making, we're making with kangaroo and crocodile meat. So wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir die Daumen hoch, uh, macht ein Abo zu meinem Kanal, jedes Abo hilft. So if you like the video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Every subscription helps and it shows me also you want some more videos uh, how to make sausages. Till then, I wish you all the best, have fun and get started making sausages. So, bis dann, viel Spaß, bleibt gesund und jetzt fangt's mal an zum Wurst machen. Tschüss, baba, see you then, bye bye.